Bismillahirrahmanirrahim. Our next MCQ is When a helium atom loses an electron, it becomes Option A An alpha particle Option B Proton Option C Positive helium ion Option D A negative helium ion Our correct answer is C Positive helium ion Reason is that when alpha particle is formed when helium atom loses two electron then the nuclei of helium is formed and the nuclei of helium is called an alpha particle and it contain a positive two positive charge but when helium atom loses only one electron or an, an electron it become only positive helium ion our next MCQ is beta ray emitted by a radioactive substance is option A an electron which was existing outside the nucleus option B an electron which was existing inside the nucleus option C an electron emitted by nucleus as a result of decay of neutron inside the nucleus option D a pulse of electromagnetic wave our correct answer is B an electron which was existing inside the nucleus so beta rays are actually uh, electrons and these electrons actually emit from within the nucleus I mean this here is a carbon 14 nucleus and it contain a neutrons and protons and uh, when beta decay occur, uh, neutrons are broken down into one electron and one anti neutrino. So, our correct answer is B an electron which was existing inside the nucleus. Beta rays are emitted by radioactive substance by an electron which was existing inside the nucleus. Our next MCQ is. An electric charge in uniform motion produces Option A An electric field Option B A magnetic field Option C Both magnetic and electric field Option D Neither magnetic nor el electric field Our correct answer is C Both magnetic and electric field Now understand how it produces both electric and magnetic field so the thing is that when electric charge electric charge rest on rest it produces electric field and when the electric charge is in motion it produces magnetic field but here the electric charge is in uniform motion it means that uniform means that it will behave at rest and uh, also behave at uh, motion so this can there do no properties are that uniform motion job is capacity so that's why our correct answer is both magnetic and electric field any uniform motion may have to give magnetic field be produced karega or electric field be produced karega so our next mcq is what is emitted by our Our next MCQ is Our next MCQ is What is emitted by a hot metal filament in cathode ray tube? Option A X-ray Option B Proton Option C Electron Option D Photon Our correct answer is C electron <laughs> our next MCQ is what is emitted by a hot metal filament in a cathode ray tube option A x-ray option B proton option C electron option D photon our correct answer is C electron 
हेयर इज़ अ कैथोरे ट्यूब अंडरस्टैंड कैथोरे ट्यूब के अंदर ये हार्ट फिलामेंट लगा हुआ है जो एक कैथोड के तौर पे काम कर रहा है इसे हम हार्ट कैथोड भी कहते हैं तो हार्ट कैथोड को जब गर्म किया जाता है यानी इसे जब वोल्टेज दिए जाते हैं हीटर वोल्टेज दिया जाता है तो इससे जो खारिज होती है वो इलेक्ट्रॉन की बीम खारिज हो रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सो आवर करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस बाय द हार्ट मेटल फिलामेंट इन द कैथोरे ट्यूब आवर नेक्स्ट एम सी क्यू इज इफ द मैस ऑफ बोब ऑफ अपेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड इज ऑप्शन ए हाफ ऑप्शन बी डबल्ड ऑप्शन सी अनचेंज्ड ऑप्शन डी इंक्रीज इज फोर टाइम्स आवर करेक्ट आंसर इज सी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम रिमेन अनचेंज बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडोलम डिपेंड अपॉन ओनली लेंथ एंड जी सो इट डजेंट डिपेंड अपॉन मैथ सो आवर करेक्ट आंसर इज सी आवर नेक्स्ट एम सी क्यू इज द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग्स इज डार्क ड्यू टू ऑप्शन ए पोलराइजेशन ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्शन सी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन आवर करेक्ट आंसर इज बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग विल बी ब्राइट इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर एंड रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन हैज नो रिलेशन विद न्यूटन रिंग्स सो न्यूटन रिंग इज अ फिनमिन डेट अकर ड्यू टू इंटरफेरेंस बोथ डी एंड ए ऑप्शन आर इन करेक्ट एंड एंड इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर बट स्टिल हेयर द थिंग विच इज टू बी अंडरस्टैंड इज दैट द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क एंड डार्क सेंटर इज अकर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आवर नेक्स्ट टाइम से क्यू इज विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑप्शन ए टिन ऑप्शन बी बेरियम ऑप्शन सी क्रिप्टॉन ऑप्शन डी आयरन आवर करेक्ट आंसर इज डी आयरन बिकॉज आयरन हैज हाइस्ट बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन सो इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आवर नेक्स्ट टाइम सी क्यू इज लेंस इज लॉ रेफर टू इंड्यूस्ड ऑप्शन ए ई एम एफ ऑप्शन बी रेजिस्टेंस ऑप्शन सी शी ऑप्शन डी करंट्स आवर करेक्ट आंसर इज डी करंट्स विकॉज लेंस इज लॉ स्टेट एट इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एंड्रैक्शन साइट एट करंट अपोज इज द चेंज डेट इंड्यूस्ड एट सो आवर करेक्ट आंसर इज induced electric current our next mcq is for atomic hydrogen spectrum which of the following series lies in the visible region of electromagnetic spectrum option a lyman series option b pascal series option c balmer series option d bohr series our correct answer is c balmer series This is the hydrogen spectrum, hydrogen atomic spectrum, and here Lyman series lies in ultraviolet region, and it starts from zero to three hundred nanometer, while Balmer series start from three hundred to six hundred nanometer, which is visible, partially visible region. So Balmer series is the series that lies in the visible region, while the Pascal series lies in infrared region, and it start from nine hundred to eighteen hundred nanometer in wavelength. So our correct answer is C. Balmer series. Our next MCQ is which one of the following or the particles that experience a strong nuclear force? Option A. Electrons. Option B. Muon. Option C. Neutrinos. Option D. Neutrons. Our correct answer is D. Neutrons. Here, strong nuclear force is experienced by. either protons or neutrons protons are positively charged particle and they repel each other while the neutrons are neutral they doesn't do with repulsion 
so they experience a strong nuclear force while the electrons are outside the nucleus and they doesn't relate with the strong nuclear force muons and neutrinos are the other particles so a uh, strong nuclear force is experienced by only neutrons our next mcq is the vertical velocity of a ball thrown upward with the time option a decreases linearly option b remains a constant option c doubles option d decreases parabolically our correct answer is a decreases linear the velocity of ball thrown upward decreases linearly with the our next mcq is the force required to bend the normally straight path of a particle into a circular path is called which one of the following force option a traveling force option b bending force option c centrifugal force option d centripetal force our correct answer is d centripetal force here is a centripetal force which bend the particle straight path centripetal force bend the particle straight path into curve one so the correct answer is d our next mcq is the tuning of a radio is best example of electrical option a resonance option b resistance option c current option d none of these our correct answer is a resonance this is a very simple mcq our next mcq is which one of the following lights travels the fastest in the optical fibers option a visible light option b invisible infrared light option c ultraviolet light option d ordinary light our correct answer is b invisible infrared light is those light that uh, move travel or uh, travel or move fastest in the optical fiber